আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মুক্ত পথ যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটার নাম হচ্ছে মুক্ত আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটার নাম হচ্ছে মুক্ত পথ মুক্ত পথ ইংলিশে বলা হয় ফ্রি পাথ আচ্ছা তাহলে মুক্ত পথ জিনিসটা কি মুক্ত পথ জিনিসটা হচ্ছে ধরেন একটা অনুর ভিতরে কিন্তু অনেক সংঘর্ষ হয় একটা অনুর ভিতরে অনেকগুলা সংঘর্ষ হয় ধরেন এই একটা অনু 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 তো ধরেন এই এগুলো তো বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে তো এইখানে অনুটা এসে এইখানে বাড়ি খাইলো বাড়ি খায় তারপর এইখানে আসলো এইখানে এসে এইখানে বাড়ি খাইলো এইখান থেকে এসে এইখানে বাড়ি খাইলো তাইলে এই যে অনুগুলা যে একটা সাথে আর একটা বাড়ি খাইতেছে সংঘর্ষ হইতেছে এই দুইটা সংঘর্ষের মাঝে কিছু জায়গা সে ফ্রিলি যাইতে পারতেছে না মানে কোনো সংঘর্ষ ছাড়া এইটারই বলে মুক্ত পথ তাইলে এইটা যদি হয় ল্যামডা ওয়ান এইটা ল্যামডা টু এইটা ল্যামডা থ্রি এইটা ল্যামডা ফোর এইখানে আরও আপনি দিতে পারেন এই জায়গায় আইসে ল্যামডা ফাইভ ঠিক আছে তো আমরা মুক্ত পথের সংজ্ঞা হিসেবে কি লিখব আমরা লিখব যে পরপর পরপর দুটি সংঘর্ষের দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী দূরত্বকে মুক্ত পথ বলে ফ্রি পাথ বলে মুক্ত পথ বলে আর এইটা থেকে আমরা আরেকটা আরেকটা এন্টিটি নিয়ে কথা বলতে পারি যেটা হচ্ছে আরেকটা কোয়ান্টিটি নিয়ে কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে গড় মুক্ত পথ এটা আমরা ব্যবহার করব হ্যাঁ গড় মুক্ত পথ ইংরেজিতে বলা হয় মিন ফ্রি পাথ মিন ফ্রি পাথ তো গড় মুক্ত পথ জিনিসটা কি গড় মুক্ত পথ জিনিসটা হচ্ছে মিন ফ্রি পাথ জিনিসটা হচ্ছে ওই যে একটু আগে যে দেখলাম যে অনেকগুলো সংঘর্ষ হইল এইখানে একটা অনু 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 এদের ভিতরে যে সংঘর্ষ হইল এইটা এটার সাথে সংঘর্ষ এটা এটার সাথে সংঘর্ষ এটা এটার সাথে সংঘর্ষ এটার সাথে সংঘর্ষ এইটা এটার সাথে সংঘর্ষ এটা এরকম করে তাইলে এইটা ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ল্যামডা থ্রি ল্যামডা ফোর ল্যামডা ফাইভ ল্যামডা সিক্স তাহলে এই যে অনেকগুলা যে সংঘর্ষ হইল এই যে পরপর দুইটা সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গড় দূরত্বকে পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী গড় দূরত্বকে গড় দূরত্বকে গড় মুক্ত পথ বলে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু প্লাস ল্যামডা থ্রি প্লাস ওয়ান এন সো ফোর প্লাস ল্যামডা এন তাহলে সংঘর্ষ যদি এন সংখ্যক হয় ডিভাইডেড বাই এন এটাই হচ্ছে আমার কি ল্যামডা মিন गड़ 
मुक्त पथ मीन फ्री पथ अच्छा এখন এই গড়মুক্ত পথ বের করার একটা পদ্ধতি আছে এই গড়মুক্ত পথের আমরা যদি একটা সমীকরণ বের করতে চাই একটা ইকুয়েশন বের করতে চাই সেই সমীকরণ বের করার একটা পদ্ধতি আছে পদ্ধতিটা আমরা একটু দেখি পদ্ধতিটা হচ্ছে আমরা খেয়াল করেন আমরা একটা সিলিন্ডার নিব ভালো করে বুঝেন আমরা কি করব একটা সিলিন্ডার নিব ধরেন এই একটা সিলিন্ডার ঠিক আছে এটাকে আমরা একটু রোটেট করি হ্যাঁ ख्याल चिकन बन সাইজে আমি একটু ছোট বানাইতে চাই এই দিক দিয়ে একটু ছোট বানাইলাম আর একটু ছোট বানাইলাম হ্যাঁ এই দিক দিয়ে একটু ছোট বানাইলাম আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমার একটা সিলিন্ডার ভালো এখন এই সিলিন্ডারে समानिंडारे समान समान हमारी डी है सिलिंडारे जो प्रस्थिंडारे प्रस्था कि टू डी ढुकेटारीटर मन रखबिंडारे दैर्घ्यारिटर संघर्ष करा सब गए सब गुरे से धक्का खा कारण सिलिंडारे सिलिंडारे ये हे कत टू डी प्रस्त এখন খেয়াল করেন খেয়াল করেন ধরে নিলাম এই যে এইটার একক আয়তনে অনুর সংখ্যা এখানে একক আয়তনে একক আয়তনে অনুর সংখ্যা অনুর x 
একক আয়তনের অনুর সংখ্যা x এখন আপনি আমারে বলেন তো এই সিলিন্ডারের আয়তন কত সিলিন্ডারের আয়তনের সমীকরণ কি সিলিন্ডারের আয়তন পাই r স্কয়ার পাই r স্কয়ার l না সিলিন্ডারের আয়তন পাই r স্কয়ার l বা পাই r স্কয়ার x যাইতেই বলেন না কেন তাহলে আমরা এখানে কি বললাম যে একক আয়তনের অনুর সংখ্যা একক আয়তনে একক আয়তনে আয়তনে অনুর সংখ্যা একক আয়তনে অনুর সংখ্যা আমরা ধরছি কি x একক আয়তনে অনুর সংখ্যা x তাহলে সিলিন্ডারের মধ্যে সিলিন্ডারে অনুর সংখ্যা সিলিন্ডারে অনুর সংখ্যা কি হবে বলেন তো একক আয়তনের অনুর সংখ্যা যদি x হয় তাহলে সিলিন্ডারের অনুর সংখ্যা কি সিলিন্ডারের আয়তন ইনটু x তাহলে সিলিন্ডারের আয়তনের সূত্র কি পাই r স্কয়ার l সিলিন্ডারের আয়তনের সূত্র পাই r স্কয়ার l এখানে r কত r ইয়া r হচ্ছে d যেহেতু ব্যাস 2d তাহলে ব্যাসার্ধ কত d তাহলে পাই d স্কয়ার আর এইখানে ইয়া কত দৈর্ঘ্য কত উচ্চতা কত 1 মিটার তাহলে 1 তাহলে পাই d স্কয়ার ইনটু 1 ইনটু x তাহলে সিলিন্ডারের আয়তন ইনটু x x হচ্ছে কি একক আয়তনের অনুর সংখ্যা তাহলে এই বাইরের অনুটা যখন ভিতর দিয়ে ঢুকবে প্রত্যেকটা অনুর সাথে ধাক্কা খাবে না প্রত্যেকটা অনুর সাথে সংঘর্ষ হবে না তাহলে যেই কয়টা অনু সেই কয়টা সংঘর্ষ তাহলে সিলিন্ডারে সিলিন্ডারের ভেতর সিলিন্ডারে সংঘর্ষের সংখ্যা সংঘর্ষ সংখ্যা কি হবে সিলিন্ডারের সংঘর্ষ সংখ্যা হবে ওয়ান তো লিখতে হয় না তাহলে যেই কয়টা অনু সেই কয়টা সংঘর্ষ পাই ডি স্কোয়ার এক্স পাই ডি স্কোয়ার এক্স এখন এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনারা একটা জিনিস আপনারা সুন্দর করে খেয়াল করেন যে আমার এই যে সিলিন্ডারের যে সংঘর্ষটা হয়েছে এই সংঘর্ষ সংখ্যা এতগুলা এতগুলা সংঘর্ষ এই সিলিন্ডারের ভিতরে যাইতে যাইতে তার হবে না তাহলে সিলিন্ডারের যদি এই এই বরাবর যায় তাহলে ওয়ান মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে তার এতগুলা সংঘর্ষ হবে তাইলে পাই ডি স্কোয়ার এক্স কালারটা চেঞ্জ করে নেই পাই ডি স্কোয়ার এক্স টি সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষ হয় কত কতটুকুতে ওয়ান মিটারে ওয়ান মিটারে তাহলে অতএব একটি সংঘর্ষ হয় একটি সংঘর্ষ হয় কত ওয়ান বাই পাই ডি স্কোয়ার এক্স এত মিটারে তাহলে এই যে একটা সংঘর্ষ হওয়ার যে অতিক্রান্ত দূরত্ব পর পর দুইটা সংঘর্ষ মানে কি একটা সংঘর্ষের পরে আরেকটা সংঘর্ষ হওয়ার যে মাঝখানে যে অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটাই আমার কি গড়মুক্ত পথ তাহলে গড়মুক্ত পথ গড় মুক্ত পথ পথ ল্যামডা মিন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই পাই ডি স্কোয়ার এক্স তাহলে এই একটা সমীকরণ আমরা পাইলাম এই একটা সমীকরণ আমরা পাইলাম তাহলে খেয়াল করেন আমরা কি পাইছি ল্যামডা মিন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই পাই ডি স্কোয়ার এক্স তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমরা এক কাজ করি ল্যামডা মিন ইজ ইকুয়াল টু উপরে নিচে এম দ্বারা গুণ করি এম বাই পাই ডি স্কোয়ার এক্স ইন্টু এম আচ্ছা এখন দেখেন এম কি একটা অনুর ভর আর এক্স কি একক আয়তনের অনুর সংখ্যা তাহলে একক আয়তনের অনুর সংখ্যা ইন্টু এম কি হবে একক আয়তনে ভর একক আয়তনের ভরকে আমরা কি বলি ঘনত্ব বলি তাহলে ল্যামডা মিন ইজ ইকুয়াল টু এম বাই পাই ডি স্কোয়ার রো এটাও একটা সমীকরণ এটাও একটা সমীকরণ কিসের গড় মুক্ত পথের সমীকরণ ঠিক আছে এটাও একটা সমীকরণ আবার দেখেন আমরা আরেকটা জিনিস জানি কি 
আমরা জানি পিভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি জানি না আচ্ছা পিভি ইজ ইকুয়াল টু যদি এন আর টি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি আমরা জানি তাহলে খেয়াল করেন খেয়াল করেন আমরা এইভাবে লিখতে পারি না যে এন বাই এন বাই ভি এন বাই ভি ইজ ইকুয়াল টু পি বাই আর টি লিখতে পারি কি না তাহলে এন বাই ভি কি ভি দ্বারা যখন ভাগ করতেছি তার মানে কি এটা একক আয়তনে মূল সংখ্যা না এখন দেখেন উভয় পক্ষে আমি এক কাজ করি অ্যাভোকেড্র সংখ্যা দ্বারা গুণ করি এন বাই ভি ইন্টু এন এ ইজ ইকুয়াল টু পি এন এ বাই আর টি সুন্দর তাহলে এই এটা কি একক আয়তনে মূল সংখ্যা আর এক মোলে অনু থাকে কয়টা অ্যাভোকেড্র সংখ্যা পরিমাণ তাহলে এই পুরাটা কি একক আয়তনে অনুর সংখ্যা না তাহলে এক্স লেখা যায় না একক আয়তন অনু সংখ্যার আমরা এক্স দ্বারা প্রকাশ করছি না এক্স ইজ ইকুয়াল টু পি এন এ বাই আর টি তাহলে আমরা এই জায়গার থেকে এই জায়গার থেকে আমরা আসতে পারি না এই জায়গার থেকে আসতে পারি খেয়াল করেন আমরা ল্যামডা মিন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই পাই ডি স্কোয়ার এক্স ছিল এখানে লিখি পি এন এ বাই আর টি তাহলে আর টি উপরে চলে যাবে অতএব ল্যামডা মিন ইজ ইকুয়াল টু আর টি বাই পাই ডি স্কোয়ার পি চাপ ইন্টু অ্যাভোকেড্র সংখ্যা তাহলে এইটাও একটা কি এইটাও একটা হচ্ছে গড় মুক্ত পথের একটা সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে গড় মুক্ত পথের সমীকরণ আমরা কি কি পাইছি এইটা পাইছি এইটা পাইছি এইটা পাইছি এগুলা ক্লাসিক্যাল ইকুয়েশন পরবর্তীতে পরবর্তীতে যখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স আসলো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স ইনহ্যান্স হইল তখন বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল উনি বললেন যে এইখানে একটা কারেকশন লাগবে কারেকশন কি এই সবগুলার মানে কিছুটা ত্রুটি আছে ঠিক আছে কিছুটা ত্রুটি আছে তো এই ত্রুটিটারে ফিক্স করার জন্য ফিক্স করার জন্য ম্যাক্সওয়েলের বেগ বন্টন সূত্র আসলো ঠিক আছে ম্যাক্সওয়েলের বেগ বন্টন সূত্র আসলো তাহলে অ্যাকর্ডিং টু বেগ বন্টন সূত্র কি কি বলে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু টু ম্যাক্সওয়েলস ম্যাক্সওয়েলস ডিস্ট্রিবিউশন এই ডিস্ট্রিবিউশন এ এখন বলবেন যে ভাইয়া এইটার প্রমাণটা করাবেন না এইটার জন্য আপনার অনেক কিছু জানা লাগবে এইটার জন্য এই ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আপনার অনেক কিছু জানা লাগবে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন তারপরে হচ্ছে বার্নুলিস ট্রায়াল এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনার ডিস্ট্রি আপনার যখন স্ট্যাটিস্টিক্স পড়বেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যায় অথবা পিওর ফিজিক্সে যায় তখন আপনারা এই ম্যাক্সোস ডিস্ট্রিবিউশন পড়ে ফেলবেন ওস্তাদ ঠিক আছে এখন জাস্ট ম্যাক্সোস ডিস্ট্রিবিউশন অফ মলিকুলার স্পিড মলিকুলার স্পিড ম্যাক্সওয়েলস ডিস্ট্রিবিউশন কি বলছে যে এই সবগুলা যেটা আছে সবই ঠিক আছে এইটারে এইখানে আমরা কি কারেকশন করব ওয়ান বাই রুট টু দ্বারা গুণ করে দিব এগুলা হচ্ছে ক্লসিয়াসের সূত্র অনুসারে বুঝাইতে পারছি আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলস ডিস্ট্রিবিউশনের কারেকশন অনুযায়ী সবই ঠিক আছে ওয়ান বাই রুট টু দ্বারা আমরা গুণ করব আর টি বাই পাই ডি স্কোয়ার পি এন এ ঠিক আছে এই জিনিসটাও আমাদের একটু মাথায় রাখা ভালো তাই ঠিক আছে ম্যাক্সওয়েলস ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে কিভাবে আমরা এটা বের করলাম এই জিনিসটাও আমাদের একটু মাথায় রাখা ভালো ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা কিন্তু গড়মুক্ত পথের যে সমীকরণ যেগুলা যেগুলা দরকার সেগুলা কিন্তু আমরা বের করে ফেলছি গড়মুক্ত পথ জিনিসটা কি সেটা আমরা বুঝে ফেলছি মানে এইখানে জটিলতার আর কিছুই না আপনারা যখন করবেন এই যে এই সমীকরণগুলা ব্যবহার করে সাই সাই করে আপনারা করে ফেলতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে